Los violadores que el ejército de Estados Unidos tuvo apostados en Colombia estaban tan seguros de su inmunidad que desafiaban a la madre de una de las víctimas. Hace seis años, en septiembre de 2009, Olga Lucía Castillo, una empresaria de artesanías y dueña de un almacén de decoración, denunció que dos miembros del ejército de Estados Unidos, identificados como el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, violaron a su hija cuando tenía 12 años de edad, el 26 de agosto de 2007, en Melgar, Torima. Se la llevaron para la Fuerza Aérea de Melgar y allí fue donde la violaron. Aseguró que una semana después del ataque a su niña, encontró a los militares estadounidenses. El señor César Ruiz se me hace, me hace y me dijo, pues de malas, nosotros sí la sacamos y la violamos, y que entonces me dijo, le dije que le iba a demandar, y él me dijo, demándeme. Pues demándeme, Ana, aquí en Colombia no nos hacen nada. Ya pasaron ocho años de la violación, y pasó lo que pronosticó el norteamericano, nada. Por el contrario, días después de instaurar sus denuncias en la fiscalía, empezaron las amenazas contra ellas. El pasado mes de octubre murió su abuela. Allí llegando al cementerio, eh, habían dos personas del CETI, una señora y un señor, con una camioneta que decía CTI del Tolima, tomándonos fotos. Su hija padece problemas psiquiátricos desde entonces. Se intentó matar del puente de aquí, se, mató, se, se intentó matar eh, cortándose las venas, eh, tomando pastillas. Luego de ocho años de silencio, la niña que hoy tiene 20 decidió hablar de lo que le ocurrió por primera vez con una persona diferente a su familia. Yo no tengo amigos, yo no salgo, yo no tengo vida social. Sí, siempre me he sentido como con esa persecución, como que si alguien me va a hacer algo. Pide castigo para los responsables. Que piensen que con solo dinero van a pagar y se que van las cosas así, eso no es así. Tienen que estar en la cárcel y pagar por lo que hicieron. La madre insiste que la inmunidad para los funcionarios de Estados Unidos en Colombia es impunidad. La doctora María Cristina Torres, jefe de Fiscalía de 37 de Melgar, dictó dos órdenes de captura y no se hizo nada, no sé, se cayó esto que porque tenían inmunidad diplomática. Y sostiene que su hija no fue la única víctima en Melgar de los militares de Estados Unidos. En comisaría de familia estaban registrados 23 casos en el 2006 y en el 2007 iban 13 y con el de mi hija iban 14. Bienestar familiar está acumulando las versiones de otras niñas que para mayor crimen contra su intimidad aparecen en al menos 15 videos pornográficos, algunos grabados en 2006 y 2007. En algunos de los videos que alcanzaron a distribuirse en las calles de varias ciudades del país, aparece el reconocido actor porno Nacho Vidal. Algunas de las denunciantes le solicitarán a autoridades de Estados Unidos que analicen los videos para que intenten identificar a los presuntos militares americanos que participaron en ellos. En Flandes, Tolima, Carlos Cárdenas, Noticias 1, La Red Independiente.